हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआरपी एकेडमी सीआरपी एकेडमी ते तुम्हारे सकल के स्वागत एवं प्रत्येक के गुड आफ्टरनून आज के क्लास टा शुरू करार आगे गुरुत्वपूर्ण घोषणा तुम्हारे सामने ही किंतु रोएशे वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेन पुरी का एवं सेट के टारगेट कोडे सीआरपी एकेडमी तत्पादने � बिगो तो तीन बच्चों आमादर एक समस्त क्लास एवं एक समस्त जे स्टडी मटेरियल रोए चे सही कहने के 80 परसेंट प्रोस्टो की तो हुबो हु कॉमन है चे एवं देखते ही पाच्चो ए ईबुक के मुद्दे की की पाबे तो हमरा इंग्रजी दे पुणे रोटी और था जीके एक उस टाइप था शंभवितने दोष्टी औरतनेती शंकर द प्रोस्टो ऑलरेडी बहुत संख्या स्टूडेंट नहीं नहीं है जरा जरा एक नो नाम नहीं तारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाओ ये बॉक्स से कहने लिंक दिया रहा है उसे से कहने के तुम रानी है ना तो आज के हम रखो एक टा प्रैक्टिस सेट ऑन एक दिन होएगा लो प्रैक्टिस सेट करेंगे प्राय प्रो हम रा लास्ट वन वीक प्लस किन ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंस तुम्हारे शिखिए दीते हैं ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंस एंड डिग्री चेन्ज यो क्लसो क्योंकि उइके करान चेषा करब एक वेट करो अनेक दिन हो गए चैप्टर वाइज क्लस करनी तो उइकर प्रथम दिन ही प्रैक्टिस सेट कर लास्ट कर दस नम्बर प्रैक्टिस सेट तो आज के इलेवेन नम्बर प्रैक्टिस सेट आपकामिंग वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबल मेन यीक्षार जो क्योंकि तो खुबी खुबी गुरुतपूर्ण तो पूरा क्लस का देखो क्लस चलकालीन प्रति प्रश्न क्योंकि उत्तर करार चेषा कर सब शेषे कतगो सठिक उत्तर हो तुम्हारा कमेंट बक्से कमेंट करार चेषा कर तो क्लस का शुरू करा जा प्रश्न उत्तर रही है सेगल एक एक देखे ना जा नम्बर प्रश्न रिड द सेंटेंस एंड स्पट द एर इन हुईच पार्ट प्रथम देखो स्पटिंग एर दे रही है सेंटेंस टे तीनटे चारटे पार्टे भाग कर देव हो चारटे पार्टर मध्य कौन पार्टे भूल देखा खुजे बेर करते देखो Every one knows that leopard is faster of all animals. Every one knows that the leopard is faster of all animals. So, a line term mode deba, a sentence term mode. Kon parte bhul ta dear hoyche khuje ber karo. Kobi guru to punno. Ebang tomra ek tu deglei parbe. Dekho. Ek number question ki bolche. Dekho ekhane ki bolche faster. Ortha eta bhuzde bachi amra ki. कम्पैरेटिव डिग्री कम्पैरेटिव डिग्री अर्थात तुलना बोझा क्योंकि कम्पैरेट डिग्री क्षेत्र तो अफ अल व्यवहार करीना व्यवहार करी की दें दें एनी आदार दें एनी आदार यूज करफ अल टाइम भूल दे रही है अर्थात सठिक उत्तर है अपशन डी अफ अल एनिमेल्स पार्ट फोरे अपशन डी ते कूल देफ अल जगह करते हैं दें एनी आदार एनिमेल्स इम्पर्टेंट इू रेज बिपोर्ट हुईच यू सेंड मि एंड उव डिसाइडेड टू टेक फलोईंग आई एंड माइ कलिग अर्थात कलिग बाहकारी सहकर्मी Have carefully considered the important issue raised by the report. Or the report, onu jai, je samosto issue gulo tule dara hoyche. Se gulo ke amra bibechana korbo carefully. And sent which you sent, je gulo tumi pathi chho. And we have decided to take following action. Ebang ami amra poraborti action kintu report theke nobo. So a sentence samoye kothay bhul dara hoyche. Bhalo korle dekle kintu bhuzde barbe. नियम मेन बैच कोर्से वेस्ट बेंगल पुलिस मेन बैच कोर्से प्रोनाउन नियम देखो भूल देखा रही है पार्ट वाने आई एंड माइ कलिग देखो आई एंड माइ कलिग अर्थात जो फार्ष्ट पार्सन देखो आई एवं तरह प्रोनाउन देखें ठीक है से आई एंड माइ कई माइ कलिग एंड आई ठीक है सब समय फार्ष्ट पार्सन फार्ष्ट पार्सन सब समय पर आगे क्योंकि पार्सन गो जाए तो फार्ष्ट पार्सन पर तो सठिक उत्तर है आई एंड माइ कलिग नये माइ कलिग एंड आई तो अपशन ए ते क्या भूल रही है ओके नेक्स्ट देखो तीन नम्बर प्रश्न और स्पटिंग एर करो एस आवर रूम वास्टेयर्स 
so we did not hear him as our room was upstairs so we didn't hear him to kon pate bhul ta deya royeche tin number prashne to shothik uttor hobe dekho option b upstairs so we ekhane ei ei part e bhul ta deya royeche kothay bhul ta deya royeche dekho ei show ei show ta kintu ekhane hobe na keno hobe na jokhon as diye sentence shuru hobe jokhon as diye sentence shuru hobe tokhon linker hisabe show er proyojon pore na proyojon pore na ei je ekta comma dekhte pachho ei comma tai kintu jotheshto comma jotheshto okay to ekhane bhul ta kothay deya royeche ei show te bhul ta deya royeche next char number prashno change the voice voice change korte bola hoyeche to amra voice change korbo dekho ki bolche please shut the door and go to sleep doya kore darja ta bondho koro ebong ghumote jao to eta ki onurodhmulok ekta bakko to seta ke amra kibhabe voice change korbo dekho ei jokhon please diye sentence shuru hobe please doya kore tokhon amra ki kori you are requested diye shuru kori you are requested ei rokom niyom kintu ami voice change e koriechi এবং আগামীকাল ভয়েস চেঞ্জের নিয়ম করব ভয়েস চেঞ্জ কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে তো দেখো ইউ আর রিকোয়েস্টেড ঠিক আছে তারপরে আমরা টু লিংক আর দেই তো দেখো এখানে একটাই অপশন দেয়া রয়েছে তো হবে অপশন সি ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু এবং টু এর পর যা রয়েছে পুরোটা বসে দিলেই উত্তর টু শাট দা ডোর এন্ড গো টু স্লিপ ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো চার নম্বর প্রশ্নটা নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন চেঞ্জ দা ভয়েস আর একটা ভয়েস চেঞ্জ করব দেখো it is impossible to do this it is impossible to do this dekho eta kibhabe korbo dekho ekhane this ei this ta object tar mane amra ei rokom bhabe korbo this is impossible eta ektu onno rokom niyom this is impossible ei jokhon to thakbe sentence er modhe tokhon amra ki korbo to be ei do thak b3 hoye jabe done ঠিক আছে এবং এখানে কোন রকম বাই ইট ফিট দেওয়ার দরকার নেই কেননা অপশনেও নেই আর বাই ইট মানে হচ্ছে কারো দ্বারাই কিন্তু এটা সম্ভব নয় অর্থাৎ বাই ইটটা কিন্তু এখানে উজ্জ্ব রয়েছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন বি দিস ইজ ইম্পসিবল টু বি ডান এটা একটা এক্সেপশনাল নিয়ম ছিল এক্সেপশনাল ব্যতিক্রম নিয়ম ছিল ঠিক আছে চিরাচরিতর বাইরে গিয়েও কিন্তু আমাদের একটু প্রশ্ন উত্তর করতে হবে যাতে কিন্তু আমরা একটু এগিয়ে থাকি অ্যাডভান্স প্র্যাকটিস করে থাকতে পারি ওকে নেক্সট দেখো ছ নম্বর প্রশ্ন চুজ দা অ্যান্টোনিম অর অপোজিট মিনিং অব দ্য গিভেন ওয়ার্ড অর্থাৎ একটা শব্দ দেওয়া হয়েছে সেই শব্দটার বিপরীত শব্দ নিচের অপশন গুলোর মধ্যে থেকে কোনটা হবে তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে তার আগে দেখো একশো ডাস কথাটার বা ওয়ার্ডার বাংলা অর্থ কি দেখো একশো ডাস কথাটির বাংলা অর্থ হল দলবদ্ধভাবে দলবদ্ধভাবে প্রস্থান করা প্রস্থান করা বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা দলবদ্ধ ভাবে অর্থাৎ সেটাকে বলা হয় একশো ডাস এবং নিচের অপশন গুলো দেখো ইনফ্লাক্স ইনফ্লাক্স মানে হচ্ছে দলবদ্ধ ভাবে ফিরে আসা ফিরে আসা তারপর দেখো হোম কামিং মানে হচ্ছে ঘরে ফেরা রিটার্ন মানে হচ্ছে শুধু ফিরে আসা আর রিস্টোরেশন মানে হচ্ছে পুনর প্রতিষ্ঠা পুনর তো এখানে সঠিক উত্তর কোনটা হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন এ ইনফ্লাক্স ইনফ্লাক্স একশো একশো ডাসের বিপরীত শব্দ যেহেতু দেখো অ্যান্টনি বলেছে বিপরীত শব্দ অর্থাৎ দলগত ভাবে প্রস্থান করা অর্থাৎ কোথাও চলে যাওয়া আবার দলগত ভাবে ফিরে আসাটা হয়ে যাবে তার বিপরীত ওকে নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন চুজ দা অ্যান্টনিম অর অপোজিট মিনিং অব দ্য গিভেন ওয়ার্ড অর্থাৎ নিচে দেওয়া আরো একটা শব্দে তোমাদের বিপরীত শব্দ খুঁজে বের করতে হবে এটা প্রত্যেকেই পারবে তোমরা দেখো লাইভ ক্লাস কিন্তু হচ্ছে না আমরা কিন্তু প্রিমিয়ার বা এমনি নর্মাল ভিডিও আপলোড করছি তোমাদের সুবিধার্থে কেননা আমি প্রতিটা প্রশ্ন একদম সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং লাইভ ক্লাস করলে আমি অন্তত খুব প্রবলেম ফেস করি একটাই যে পঁচিশ খানা তোমাদের রিকোয়েস্টে প্রশ্ন উত্তর করাচ্ছি পঁচিশটা প্রশ্ন উত্তর করাতে গেলে কিন্তু এক ঘন্টার উপর চলে যাবে ঠিক আছে লাইভ ক্লাস করাতে গেলে এবং সেখানে কিন্তু তোমাদের সময়টাও নষ্ট হবে 
তো কম সময় যত বেশি সংখ্যা আমরা প্রশ্ন উত্তর করব সময়টা কিন্তু এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের কাছে যাই হোক দেখো রেলিংকুয়েস রেলিংকুয়েস শব্দটার বাংলা অর্থ হলো ত্যাগ করা ত্যাগ করা বা পরিত্যাগ করা পরিত্যাগ করা এবং নিচের অপশন গুলো দেখো অ্যাবডিকেট অ্যাবডিকেট কথাটির অর্থ হলো ত্যাগ করা রিনার্স কথাটির অর্থ হলো পরিত্যাগ করা আর পজেস পজেস কথাটির অর্থ দখল করা বা অধিকার করা আর ডিনাই ডিনাই মানে হচ্ছে অস্বীকার করা অস্বীকার করা ওকে তো যেহেতু বিপরীত শব্দ তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি রেলিংকুয়েস এর বিপরীত শব্দ হয়ে যাবে পজেস ওকে নেক্সট দেখো চুজ দা কারেক্ট মিনিং অব দা গিভেন ইডিয়াম অর প্রভাব অর্থাৎ ইডিয়াম এবং প্রভাব দেয়া থাকবে সেটার সঠিক উত্তর তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে দেখো কি বলছে সাম পিপিল নাও ওয়ান্ডার হুয়েদার উই জাস্ট পে লিপ সার্ভিস অর জেনুয়েনলি সাবস্ক্রাইব টু ডেমোক্রেসি সাম পিপিল নাও ওয়ান্ডার হুয়েদার উই জাস্ট পে লিপ সার্ভিস অর জেনুয়েনলি সাবস্ক্রাইব টু ডেমোক্রেসি তো এই পে লিপ সার্ভিস এই ইডিয়াম অর প্রভাবটার অ্যাকচুয়াল মিনিং কি হবে এটা কিন্তু আমি বিগত একটা প্র্যাকটিস সেটে করিয়েছিলাম তো যদি তোমাদের মনে থাকে অবশ্যই সঠিক উত্তরটা করার চেষ্টা করো এবং কোশ্চেন অ্যান্সার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই সেটটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমরা পঁচিশের মধ্যে কত পাচ্ছ অবশ্যই অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবে পঁচিশের মধ্যে থেকে যদি পনেরো পাও পনেরো পা পনেরো প্লাস পাও খুবই ভালো স্কোর যদি টেন পেয়ে থাকো টেন প্লাস পেয়ে থাকো সেটাও কিন্তু মোটামুটি মডারেট স্কোর রয়েছে ওকে তো দেখো জাস্ট পে লিভ সার্ভিস কথাটির অর্থ হলো দেখো অপশান সি সরি 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 ভুল একটু উত্তর বলেছি এটা হবে অপশান ডি ঠিক আছে দেখো শো অনলি আউট ওয়ার্ড রেসপেক্ট শো অনলি আউট ওয়ার্ড রেসপেক্ট অর্থাৎ কি বলছে অর্থাৎ লোক দেখানো লোক দেখানো শ্রদ্ধা লোক দেখানো শ্রদ্ধা করা অর্থাৎ ভিতর থেকে যে শ্রদ্ধা আসে না লোক দেখানো বাহ্যিক যে শ্রদ্ধা সেটাকে বলা হয় সাপক্ষে একদম সঠিক ভাবে আলোচনা করব ওকে নেক্সট দেখো ন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে আরো একটা ইডিএম আর প্রভাব করবো দেখো ডোন্ট থ্রাস্ট ইউর নোজ ইন টু মাই অ্যাফেয়ার্স Don't thrust your nose into my affairs. Hey, thrust your nose. Hey, idiom or proverb uh, actual meaning ki nature of some little motto. So, shorty good to raise a bit of off Sunday. Middle officiously in. Middle officiously in. Or that? Nagolano. Okay, Nagolano. Or that? Ekare bodu chai che. Amar bapare tumi agdomi. না গলিও না ওকে নেক্সট দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন থেকে তিনখানা আমরা কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড খুঁজে বের করব দেখো প্রথম যে শব্দটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাকমপ্লেস অ্যাকমপ্লেস শব্দটার সঠিক বানান কোনটা করে দেওয়া হয়েছে সেটা তোমরা খুঁজে বের করো অপশানগুলোর মধ্যে থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে তো প্রশ্ন নাম্বার দশের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মিলিয়ে নাও তোমরা অপশান এ অ্যাকম্পালিস অর্থাৎ এ সি সি ও এম অ্যাকম প্লেস যার অর্থ কি বাংলায় সম্পাদনা করা সম্পাদন হওয়া সম্পাদন করা ওকে নেক্সট এগারো নম্বর প্রশ্ন আরো একটা সঠিক বানান তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে দেখো পিওরিল পিওরিল কথাটির সঠিক বানান নিচের কোনটা হবে খুঁজে বের করো তো প্রশ্ন নাম্বার এগারোর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান ডি পিওরিল অর্থাৎ পিউ ই আর পিওর রে ইল পিওরিল যার অর্থ কি শিশু সুলভ শিশু সুলভ অর্থাৎ বাচ্চাদের মতো নেক্সট বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো ফাইন দা কারেক্ট স্পেল্ড ওয়ার্ড আরো একটা বানান তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে অপশান চারটের মধ্যে থেকে সেটা হলো ভালনা রেভেল ভালনা রেভেল শব্দটার সঠিক বানান কোনটা তোমরা খুঁজে বের করো
তো প্রশ্ন নাম্বার এগারো এই সরি বারো সঠিক উত্তর কোনটা হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি দেখো ভাল ভি ইউ ভাল নে রেবেল ভাল না রেবেল ঠিক আছে যার অর্থ কি যার অর্থ হলো দুর্বল ওকে আর একটা মানে হয় সমালোচনার যোগ্য সমালোচনার যোগ্য ওকে নেক্সট তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো চুজ দ্য সিনোনিম অর সেম মিনিং অব দ্য গিভেন ওয়ার্ড সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করতে হবে শব্দটার দেখো কি দিয়েছে ফোর রে ফোর রে শব্দটার সমার্থক শব্দ তোমরা খুঁজে বের করো তো ফোর রে কথাটির বাংলা অর্থ কি বাংলা অর্থ হলো হঠাৎ আক্রমণ করা আক্রমণ করা বা লুটপাট চালানো লুটপাট চালানো এবং নিচের অপশন গুলো দেখো মারোড সরি অপশন এতে রয়েছে দেখো মারোড যার অর্থ কি লুণ্ঠন করা ওকে তো আশা করি তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো সঠিক উত্তর কোনটা হবে অপশান এই হবে মারোড অর্থাৎ লুণ্ঠন করা বা লুটপাট চালানো বা হঠাৎ আক্রমণ করা হলো ফোরের শব্দটা সমার্থক শব্দ বাদ বাকি অপশন গুলো দেখো কন্টেস্ট কন্টেস্ট মানে হচ্ছে প্রতিযোগিতা করা প্রতিযোগিতা রেঞ্জার মানে হচ্ছে রক্ষাকারী যেমন আমরা ফরেস্ট রেঞ্জার জেনে থাকি আর ইনটিউশন মানে হচ্ছে অন্তর দৃষ্টি ওকে নেক্সট চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন আমরা করব দেখো আরো একটা সমার্থক শব্দ তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে শব্দটা হলো ইনিব্রিয়েট ইনিব্রিয়েট শব্দটার সমার্থক শব্দ কি হবে খুঁজে বের করো তো ইনিব্রিয়েট শব্দটার বাংলা অর্থ কি জেনে নি দেখো ইনিব্রিয়েট শব্দটার অর্থ হলো মাতাল ঠিক আছে বা মদ্য নিজের অপশন গুলো দেখো অপশন এতে রয়েছে ড্রিমি অর্থাৎ ঘুমন্ত তারপর দেখো স্টুপি ফাইট স্টুপি ফাইট মানে হচ্ছে স্তম্ভিত স্তম্ভিত আর আনস্থিতি মানে হচ্ছে অস্থির আর ড্রাঙ্কের মানে হচ্ছে মাতাল বা মদ্য সঠিক উত্তর আশা করি পেয়ে গেছেন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ড্রাঙ্কেন ইলিব্রিট শব্দটা শব্দ সমার্থক শব্দ হলো ড্রাঙ্কেন নেক্সট পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো প্রপার সিকুয়েন্সে তোমাদের সাজাতে হবে দেখো কি বলেছে ইফ ইউ নিড হেল্প তারপরে পি কিউ আর এস চারটে স্টেটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে সেই চারটে স্টেটমেন্টের লাইন গুলোকে পরপর ভালোভাবে সাজিয়ে প্রপার সিকুয়েন্স সাজিয়ে একটা অর্থপূর্ণ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে তো এই রকম প্রশ্ন উত্তর আমরা কিভাবে করব দেখো অপশান টেস্ট করার আমরা চেষ্টা করব অপশান টেস্ট করলে কিন্তু উত্তর পেয়ে যেতে পারি দেখো অপশানের চারটে অপশনের মধ্যে দুটো অপশান শুরু হচ্ছে এস এস দিয়ে আর দুটো অপশান শুরু হচ্ছে কিউ কিউ দিয়ে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রথম যে সেন্টেন্সটা হবে সেটা হয় এস দিয়ে হবে আর নয় কিউ দিয়ে হবে তো আমরা ইফ ইউ নিড হেল্প এর পরে আমরা একবার কিউ দিয়ে সেন্টেন্সটা বসিয়ে দেখবো যদি ঠিকঠাক যাই আর যদি এস দিয়ে বসিয়ে দেখি ঠিকঠাক যাই তো যেটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা আমরা চুজ করব করলে কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে একটু কিন্তু আমরা স্মার্টলি ওয়ার্ক করব দেখো কি বলছে ইফ ইউ নিড হেল্প যদি আমরা কিউ বসাই আস ফর অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক আছে আর যদি বলি আমরা ইফ ইউ নিড হেল্প হু হ্যাভ ইনস্ট্রাকশন দেখো এই হু হ্যাভ ইনস্ট্রাকশন এস টা বসালে কিন্তু ঠিকঠাক আসছে না অর্থাৎ আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম যে কিউটা দিলে কিন্তু ঠিকঠাক হবে অর্থাৎ ইফ ইউ নিড হেল্প আস্ক ফর অ্যাটেন্ডেন্স অর্থাৎ অ্যাটেন্ডেন্স এর জন্য যদি তুমি সাহায্য প্রার্থনা করো ইফ ইউ নিড হেল্প আস্ক ফর অ্যাটেন্ডেন্স তার মানে কিউটা হবে এক নম্বর ঠিক আছে তার মানে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম সি অথবা বি এর মধ্যে যে কোনো একটা উত্তর হবে কিউ দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে গেছি এবার দেখো সি তে রয়েছে এস আগে তারপরে পি রয়েছে এবার দেখো আমরা কিউ এর পরে এস একবার বসিয়ে দেখবো আর একবার পি একবার বসিয়ে দেখবো দেখো আগে বিটা পি বসিয়ে দেখি ইফ ইউ নিড হেল্প আস ফর অ্যাটেন্ডেন্স প্রমপ্লি অ্যান্ড পোলাইটলি তার মানে পিটা আগে বসালাম আর যদি এস বসিয়ে দেখি হু হ্যাভ ইনস্ট্রাকশন দেখো ইফ ইউ নিড হেল্প আস ফর অ্যাটেন্ডেন্স হু হ্যাভ ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ তুমি অ্যাটেন্ডেন্স জন্য যাদের কাছে সাহায্য চেয়েছো তাদের কাছে কিন্তু ইনস্ট্রাকশন রয়েছে অর্থাৎ এস টাই কিন্তু সঠিক সঠিক হবে এই কিউ এর পরে অর্থাৎ কিউ এর পরে কিন্তু এস টাই দু নম্বর বসবে এবং এইটা যখন ধরতে পেরে যাবে তখন দেখবে বাকিগুলো পেরে গেছো টু হেল্প আওয়ার কাস্টমার্স এবং প্রমলি অ্যান্ড পোলাইটলি অর্থাৎ কি বলছে ইফ ইউ নেড হেল্প আস ফর অ্যাটেন্ডেন্স অর্থাৎ অ্যাটেন্ডেন্স জন্য যে সাহায্য তোমার দরকার ছিল 
হু হ্যাভ ইনস্ট্রাকশন যাদের কাছে ইনস্ট্রাকশন রয়েছে টু হেল্প আওয়ার কাস্টমার আমাদের কাস্টমারদের সাহায্য করার জন্য প্রমপ্টলি একদম সরাসরি ভাবে এবং পলাইটলি অর্থাৎ ভদ্র ভাবে তো সাজানো হলো কিভাবে কিউ এস আর পি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু প্রপার সুকেন্সে সাজানো যেতে পারে অপশন টেস্ট করব করলে কিন্তু আমাদের অনেকটা ইজি হয়ে যায় নেক্সট প্রশ্নটাও একই ভাবে করব দেখো ইট ইস ইজিয়ার ইট ইস ইজিয়ার এখানেও দেখো অপশনে দেখো অপশন এ এবং বি কিউ দিয়ে স্টার্ট এবং অপশন সি আর ডি পি দিয়ে স্টার্ট তার মানে আমরা উত্তর বুঝতে পারছি যে এই যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা হয় কিউ দিয়ে আর নয় পি দিয়ে শুরু হবে দেখো ইট ইস ইজিয়ার তো দেখো ইট ইস ইজিয়ার এটা অনেক সহজ দেখো একবার আমরা পি বসে দেখি টু ভেঞ্চার ইন স্পেস মহাকাশে যাওয়া খুবই সোজা তারপর দেখো কি বলছে এটাও হতে পারে আবার দেখো কি বলছে যদি আমরা কিউটা বসাই ইট ইস ইজিয়ার ফর মেন এটা মানুষদের জন্য খুবই সোজা তারপর দেখো টু ভেঞ্চার ইন স্পেস অর্থাৎ স্পেসে যাওয়ার ক্ষেত্রে তো দেখো দুটোই কিন্তু যাচ্ছে একই রকম ভাবে অর্থাৎ দুটোই কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে কিন্তু পরের দুটো সেন্টেন্স আমাদের ঠিকভাবে সাজিয়ে কিন্তু গঠন করতে হবে বেনিথ দেয়ার ফিট এবং টু এক্সপ্লোর তো এই দুটোকে সাজাতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো ইট ইস ইজিয়ার ফর মেন ইট ইস ইজিয়ার ফর মেন তারপর পিটাকে আমরা দুই নম্বর করব টু ভেঞ্চার ইন্টু স্পেস অর্থাৎ এটা মানুষদের জন্য খুব ইজি স্পেসে হচ্ছে অভিযান করা স্পেসে অভিযান করা ঠিক আছে তারপরে কি করব দেখো দেন টু এক্সপ্লোর পায়ের তলা যে মাটি রয়েছে মাটির গভীরে অভিযান করার তুলনায় মহাকাশে অভিযান করাটা কিন্তু অনেক সোজা এটাই কিন্তু বলতে চাওয়া হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে কিন্তু অপশন বি পি কিউ সরি কিউ পি এস আর আমরা গত ক্লাসেও করেছিলাম ইফ হি উড হ্যাভ ট্রাইড হি উড হ্যাভ সাকসিডেড তো এই উড হ্যাভ ট্রাইড এর জায়গায় নিজের অপশন গুলোর মধ্যে থেকে কোনটা বসালে সেন্টেন্সটা আরো ইম্প্রুভ করবে তো সতেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন সি হ্যাড ট্রাইড অর্থাৎ ইফ হি হ্যাড ট্রাইড ইফ হি হ্যাড ট্রাইড অর্থাৎ যদি সে চেষ্টা ভালোভাবে করে থাকতো অর্থাৎ আগে অতীতে যদি সে ভালোভাবে করে থাকতো হি উড হ্যাভ সাকসিডেড অর্থাৎ তাহলে সে হচ্ছে কি সফল সফলতা লাভ করতে পারতো এটাই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে নেক্সট আঠারো নম্বর দেখো ইম্প্রুভ দ্য সেন্টেন্স ফর গিভেন ওয়ার্ডস আরো একটা সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট করতে দেওয়া হয়েছে উই হ্যাড নাথিং টু ইট সিন্স এইট ও ক্লক দিস মর্নিং উই হ্যাড নাথিং টু ইট সিন্স এইট ও ক্লক দিস মর্নিং তো নিচের অপশন গুলোর মধ্যে হ্যাড নাথিং এর জায়গায় কোনটা বসালে সঠিকভাবে সেন্টেন্সটা আরো বেশি ইম্প্রুভ করবে তো আঠারো নম্বর প্রশ্নে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ হ্যাভ হ্যাড নাথিং এখানে হ্যাভ হ্যাড মানে হচ্ছে কিছুই ছিল না ঠিক আছে দেখো উই হ্যাভ হ্যাড নাথিং হ্যাভ হ্যাড মানে নাথিং মানে হচ্ছে একে তো হ্যাভ মানে হচ্ছে কি আমাদের থাকা বা কিছু আছে বোঝানো হয়ে থাকে তো উই হ্যাভ হ্যাড নাথিং অর্থাৎ আমাদের কোনো কিছুই ছিল না খাওয়ার মতো সিন্স এইট ও ক্লক দিস মর্নিং অর্থাৎ এই সকাল থেকে তো এটা হয়ে যাবে হ্যাভ সরি হ্যাভ হ্যাড নাথিং ওকে তো এই হ্যাভ হ্যাড নাথিংটা বসালে আরো সুন্দরভাবে সেন্টেন্সটা ইম্প্রুভ করবে নেক্সট উনিশ নম্বর প্রশ্ন আমরা করব ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অব দ্য ফলোইং সেন্টেন্স অর্থাৎ নিচের এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কিভাবে এক কথায় প্রকাশ করব দেখো এ পার্সন হু স্পিকস মেনু ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যে অনেক ভাষায় কথা বলে তাকে আমরা এক কথায় কি বলে থাকি তো উনিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি মিলিয়ে নাও তোমরা পলিগ্লোট পলিগ্লোট কথাটির অর্থ কি বহুভাষী বহুভাষী অর্থাৎ যে অনেক ভাষায় কথা বলে তারপর দেখো লিঙ্গুইস্টিক অর্থাৎ যে বিদেশি ভাষায় পারদর্শী অর্থাৎ যে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজে খুব স্কিল 
তারপর দেখো মনো ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যে একটি ভাষায় কথা বলতে পারে একটি ভাষায় কথা বলে আর বাইল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে যে দুটি ভাষায় কথা বলে ওকে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পলিগ্লোট কুড়ি নম্বর প্রশ্ন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন আরো একটা দেখো টু টেক সিক্রেটলি ইন স্মল কোয়ান্টিটিস টু টেক সিক্রেটলি ইন স্মল কোয়ান্টিটিস অর্থাৎ খুব স্বল্প পরিমাণে গোপন ভাবে কিছু নিয়ে নেওয়াটাকে এক কথায় কি বলে থাকে কিছু খুবই স্বল্প পরিমাণ গোপন ভাবে বা আড়াল করে নিয়ে নেওয়াটাকে কি বলা হয়ে থাকে তো কুড়ি নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান বি পিল ফ্যারেজ পিল ফ্যারেজ মানে হচ্ছে খুব স্বল্প পরিমাণ গোপনে নেওয়া গোপনে নেওয়া এটাকে বলা হয়ে থাকে পিল ফ্যারেজ তারপর রবারি মানে হচ্ছে তোমরা জানো ডাকাতি এবং ডাকাতিতে স্বল্প পরিমাণ কোনো কিছুই নেয় না খুব বৃহৎ পরিমাণে কিন্তু জিনিসপত্র নাই থেপ্ট মানে হচ্ছে চুরি করা এটাও গোপনে নেয়া কিন্তু অনেকটা বেশি পরিমাণে না আর দেখো ডিফেল সেশন ডিফেল সেশন কথাটির অর্থ হলো বৈধ টাকার বৈধ টাকার অবৈধ খরচ অর্থাৎ যে টাকা যে খাতে ব্যবহার করার কথা ছিল সেই খাতে ব্যবহার না করে তার উল্টো পাল্টা খরচ করা হয়েছে সেটাকে বলা হয় ডিফেল সেশন নেক্সট একুশ নম্বর প্রশ্ন আরো একটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন আমরা করবো দেখো কি বলছে ডিটেল প্ল্যান ফর জার্নি অর্থাৎ কোন একটা যাত্রা করতে যাওয়ার তার একদম বিস্তারিত যে প্ল্যান থাকে তাকে আমরা এক কথায় কি বলে থাকি ডিটেল প্ল্যান অফ জার্নি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি ইটি নারেরি ইটি নারেরি বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ অভিযান বা যাত্রার বিস্তারিত তথ্য ওকে তো হবে ইটি নারেরি বাকি অপশন গুলো দেখো অপশন রয়েছে ট্রাভেল লক ট্রাভেল লক মানে হচ্ছে ভ্রমণ কাহিনী ভ্রমণ কাহিনী অর্থাৎ কেউ ঘুরতে গেছে সেটা এসে গল্প করলে তাকে বলা হয় ট্রাভেল লক ট্রাভেল কিট মানে জানো ঘুরতে যাওয়ার যে সরঞ্জাম আর শেডিউল মানে হচ্ছে সময় সূচি সময় সূচি ওকে নেক্সট বাইশ নম্বর প্রশ্ন থেকে আমরা চারখানা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন করবো যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এসে থাকে প্রত্যেকে এগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং চেষ্টা করবে সঠিক উত্তর কোনটা হবে এবং আমার উত্তরের সাথে তোমরা মিলিয়ে নেবে দেখো কি বলছে দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইংল্যান্ড কলড ড্যাশ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইংল্যান্ড কলড ড্যাশ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা তো কলড এর সাথে নিচের কোন শব্দটা বা প্রিপোজিশনটা বসালে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তো প্রশ্ন নাম্বার কুড়ির সরি বাইশের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি কলড অন কলড অন এই কলড অন একটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ভ ফ্রেজাল ভার্ভ যার অর্থ কি ডেকে পাঠানো কলড অন ঠিক আছে নেক্সট তেইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপুইশন আরো একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপুইশন হি ড্রো ফ্রম মহারাষ্ট্র ড্যাশ কর্ণাটকা উইথ আউট স্টপিং টু রেস্ট হি ড্রো ফ্রম মহারাষ্ট্র ড্যাশ কর্ণাটকা উইথ আউট স্টপিং টু রেস্ট তো তেইশ নম্বর প্রশ্নের কোনটা সঠিক উত্তর হবে এটা কিন্তু ইসি রয়েছে অর্থাৎ সে ড্রো ফ্রম মহারাষ্ট্র অর্থাৎ মহারাষ্ট্র থেকে কোথায় যাচ্ছে কর্ণাটকাতে গেছে উইথ আউট স্টপিং টু রেস্ট অর্থাৎ কোন রকম বিশ্রাম ছাড়াই তো তেইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি টু অর্থাৎ ফ্রম মহারাষ্ট্র টু কর্ণাটকা অর্থাৎ মহারাষ্ট্র থেকে কর্ণাটকা তে এই টু মিনস এখানে তে নেক্সট চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন আর একটা দেখো আই হ্যাভ ব্রট ইউ স্টাম বুক ড্যাশ ইউ টু এক্সামিন আই হ্যাভ বট ইউ স্টাম বুক ড্যাশ ইউ টু এক্সামিন তো নিচের অপশন গুলোর মধ্যে থেকে কোনটা সঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিউশন হবে খুব ইজি রয়েছে এটা প্রত্যেকেই পারবে তো উত্তরটা মিলিয়ে নাও অপশান বি ফর হবে অর্থাৎ I have bought you some books, or that for you to examine, or that I have bought you some books, 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 or
নেক্সট আজকের ক্লাসে শেষ প্রশ্ন পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বুঝতাম দেখো উই হ্যাভ টক এ লট নাও লেট আস ড্যাস টু ওয়ার্ক উই হ্যাভ টক এ লট আমরা অনেক কথাবার্তা বলে ফেলেছি নাও লেট আস টু ওয়ার্ক তো কোনটা সঠিক উত্তর হবে দেখো এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিবুস্তান সব দেওয়া রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এগুলো ফ্রেজাল ভাব দেওয়া রয়েছে তো পঁচিশ নম্বর প্রশ্নে সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন এ গেট ডাউন এখানে হবে গেট ডাউন গেট ডাউন মানে হচ্ছে নেমে পড়া নেমে পড়া অর্থাৎ কি বলছে উই হ্যাভ টক এ টক এ লট অর্থাৎ আমরা অনেক কথাবার্তা বলে ফেলেছি নাও এখন লেট আস গেট ডাউন টু ওয়ার্ক অর্থাৎ আমাদের কাজে নেমে পড়া উচিত এই গেট ডাউন হলো একটা ফ্রেজাল ভাব ওকে তো এই ছিল আজকের ক্লাস তোমরা পঁচিশের মধ্যে কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে পেরেছো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো তোমাদের স্কোর এবং ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে জানাও এবং সিআরপি একাডেমি পুলিশ পরীক্ষার সেরার প্রস্তুতি দিয়ে থাকে চ্যানেলে নতুন দেখলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশন এবং এখানে কুইজ চলছে সেগুলো অ্যাটেম্প করো এবং নিজেদের প্রস্তুতি কেমন রয়েছে যাচাই করে নাও তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ